Bella raga, buonasera, dunque sono appena concluse le partite di questa quinta giornata di Champions League, la seconda parte e le italiane una è andata benissimo, il Napoli che ha dominato e ha vinto con la Stella Rossa a Belgrado 3 a 1 con la doppietta di Dries Mertens e la rete di, in apertura di Mare Kamsik e poi ci è arrivato il gol del 3 a 1 della Stella Rossa, partita che, dove il Napoli non ha mai mai sofferto e l'Inter invece perde con il Tottenham 1 a 0, ha segnato Christian Eriksen a 10 minuti della fine e... e niente raga e... il Napoli è un passo da qualificazione l'Inter si compromette un po' perché deve battere il PSV e deve sperare che il Tottenham a questo punto non vinca con il Barcellona al Camp Nou, cosa poco probabile secondo me, però il calcio è strano e dunque perché adesso a parità di punti il Tottenham ha la miglior a parità di punti è favorito il Tottenham gli scontri diretti perché 2-1 a Milano 1-0 a Londra dunque si, si fa un po' dura per l'Inter mentre il Napoli io credo che passerà anche con un pareggio a Liverpool comunque credo che ce la faccia e, che dire vorrei salutare il mio amico De Robbio che è davvero il competente della situazione aveva detto che l'Inter non vinceva col Tottenham anzi forse perdeva ed ha ragione nonostante abbia avuto molte critiche sotto il suo canale ma sei competente 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 niente per il momento è tutto eh, faccio, ho fatto questo breve video dunque Napoli ha sofferto poco l'Inter davvero pochissima roba il Tottenham ha dominato ha avuto un'occasione un po' nel finale i card impalpabile dunque eh, Napoli c'è poco da dire ha dominato in una partita dove era scontata quasi la vittoria il eh, cioè, 90% ci stava mentre l'Inter ci aspettavamo un po' di più addirittura il terrorista il commentatore Sensi ha detto alla fine si è fatto scappare un fuori onda con detto squadraccia un po' di critiche ci sono state un po' su Facebook però alla fine Torto non ha sensi perché comunque la, l'intervista oggi era un po' l'intervista a Bergamo quindi anche se l'avversario era di notevole fattura rispetto all'Atalanta e niente e andamento delle italiane due vittorie una, due sconfitte hanno perso Roma e Inter hanno vinto Juve e Napoli per il momento è tutto una buona serata e sempre fino alla fine forza Juve ciao a Juve